hallo liebe Whisky-Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier bei mir beim Kanal von Whisky Evening. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, da freue ich mich ganz sehr, äh, dass das geklappt hat mal. Wir wollten eigentlich eine Videoschalte machen, aber schön, dass du wieder mal in Deutschland bist und äh, einfach mal den Abstecher zu mir machen konntest. Ähm, vielleicht kennt der eine oder andere den noch. Ähm, früher hieß er mal der Sample-Schnüffler. Ja, stimmt. Richtig, richtig. Ja, ja. Ähm, es ist auf YouTube nichts mehr zu finden von dir. Nee. Es gibt nur noch, ähm, glaube ich, drei Videos, habe ich gesehen, äh, gemeinsam mit ähm, dem Tomek von Whisky Gold. Ja. Da hast du mit dem gemeinsam mal auch ein Blind Sample gemacht. Das war sogar der Fuji Kai, glaube ich. Ach so, ja. Äh, den du mitgenommen <lacht> hast. Ah, Bobby noch. Ja, ja, ja. Ähm, und, und noch zwei andere, das weiß ich aber nicht mehr, welche es waren, aber ich, äh, mehr ist nicht mehr von dir zu finden. Ich glaube, bei Jason sind noch Videos. Oder bei Jay, okay. Aber da stand irgendwie nichts von äh, Sample ich da. Ähm, Also ich habe jedenfalls gesucht und da äh, habe ich nur das gefunden. Okay. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Also natürlich <lacht> gerne, immer. Ähm, Wer es aber nicht weiß, ähm, früher hat er, wie gesagt, ähm, ähm, Videos gemacht, Whiskys verkostet, Samples verkostet, ne? ganz anders als ich es mache. Und ähm, äh, du bist aber dann nicht äh, nur von YouTube verschwunden oder nicht von YouTube verschwunden, äh, weil du komplett aufgehört hast, sondern du bist stärker eingestiegen in der Whisky-Branche. Ja. Mittlerweile kann man sagen, deswegen habe ich noch ein paar Abfüllungen hier. Ähm, einer neben dem Christoph Kirsch, äh, der führenden Köpfe, die für die Abfüllungen verantwortlich sind. Kann man so sagen. Na? Der Mr. Scotch Whisky bei Kirsch. Genau. Okay, Na, das ist doch schön. Also, du suchst also nicht die Bourbon aus, die nee, jetzt ab und zu mal kommen. Das, das, das macht zum Beispiel Patty da. So, ja. ja. Okay, siehst du, also da bin ich dann doch richtig. Ich wollte jetzt nicht zu viel Lorbeeren ausschütten, ne, wenn ich es nicht hundertprozentig weiß. Ähm, also die Freigabe, ob äh, Flaschen für Whisky, äh, für Cash Whisky abgefüllt werden. Und da gibt es ja einige. Also hier, hier die Single Cars von äh, Glasgow, hier 1770. Oder die, ähm, die, die Single Cars Season Serie, die es jetzt schon seit, uh, ich glaube 2015 ging es los. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, aber das, das ging schon vor mir los. Also die ersten hab, haben ja. dann die Kirsch halt ausgesucht. Ja, bei der Auswahl bist du ja auch jetzt mit involviert. Ja, auf jeden ne? Fall. Und, 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 Christoph, denke mal, ich, ich habe mal von jemand anderem, ich glaube, es kann sogar Patty gewesen sein, der gesagt hat, äh, die werden bei uns nur freigegeben, ähm, wenn entweder Christoph oder wenn André, also übrigens sein Name ist André Haberecht, ne? ja. habe ich noch gar nicht gesagt. Jetzt hier, gell? Also, also alle, die mit Whisky äh, gut zu tun haben, heißen André. Genau, ja? sind wir uns einig. <lacht> ja, ähm, ja, jetzt, jetzt habe ich selber meinen roten Faden verloren. Also jedenfalls hat mir jemand gesagt, ähm, es muss entweder von Christoph oder von André freigegeben werden. Erst dann äh, werden die auch für äh, verkauft oder äh, für, äh, für Cash abgefüllt. Tja, ähm, es gibt so viele Neuigkeiten, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, jedenfalls bist du ja jetzt äh, sehr oft immer in Schottland, bist immer für die Fassauswahl unterwegs und musst ja viele neue Destillerien ähm, auch probieren und sagen, okay, ähm, Nehmen wir die bei Cash ins Portfolio, wollen wir die vermarkten? Ja. Was sind so da die Herangehensweise oder auf was legt ihr da Wert, um, um die dann zu vermarkten? Also es kommt immer ganz drauf an. Also ähm, der Stoff muss grundsätzlich gut sein oder er muss Potenzial haben. Äh, ich kann nicht danach gehen, was mir persönlich gefällt. Ich versuche dann halt immer zu sehen, ist es eine gute Spirituose oder hat das Potenzial? So, weil machen wir uns nichts vor. Äh, viele neue Brennereien, die müssen Cashflow äh, erzeugen, die, die machen erstmal drei Jahre und verdienen nichts, wenn sie nicht irgendwie einen Gin haben oder sowas. So, und äh, ist jetzt Fluch oder Segen, manche haben dann schon richtig gut trinkbare Sachen. Das sind dann natürlich, was weiß ich, sehr stark ausgekohlte Fässer oder Peated oder Sherry okay. oder, oder, oder. Manche sind jetzt aber nicht ganz so gut, da sagt man, okay, haben wir vielleicht noch ein bisschen im Fass gelassen. Ähm, so, aber dann ist das halt eine ehrliche, langsame Börbenreifung, wo das Ziel war, okay, eigentlich wollen wir halt zehn Jahre reifen oder was auch immer, äh, dass es ein schöner Whisky wird. Mhm. Ähm, so, und wenn man das jetzt in, was weiß ich, Virgin oder sowas packt, das kannst du auch nicht zehn Jahre drin liegen lassen. Deswegen nimmst du ein normales Bourbon Barrel. So, und dann muss man halt wissen, nachdem man halt viel probiert hat, okay, hat das Potenzial oder nicht. Und probi probierst du da New Make oder sagst du... Oder, oder klingt ihr euch dann von der Vermarktung erst ein, wenn es dann auch losgeht, dass die Whisky verkaufen können oder macht ihr Verträge schon vorher? Es ist, es ist, es ist, es ist äh, total unterschiedlich. Also ja. bei, bei manchen ähm, 
die haben erstmal noch keinen Whisky. So, da gibt es dann halt nur New Make. Manche, mit denen geht man dann mal in den Swearhouse und probiert dann zwei, drei Sachen. Manche haben fertig abgefüllte Sachen. Da weiß ich dann auch nicht. Äh, ja, es haben die sich jetzt die, die Perlen rausgesucht, um ja, zu beeindrucken. Ja, ja, ja. Das weiß man dann halt auch nicht. So, aber ähm, im Großen und Ganzen hat halt viele, viele ähm, Gründe. Manchmal ist es halt auch die Story von der Brennerei. Äh, ist das halt ein super Projekt? Wie ist das gewachsen? Hat das irgendwelche bekannten Gesichter und, und, und? Äh, ist es regional, ist es nachhaltig, was weiß ich, gefällt es das Design, wissen wir, wie, wie die Philosophie dahinter ist, ähm, eigene Gerste oder wie auch immer, das, das, das hat viele verschiedene Gründe, aber der, muss, ja. der, der Whisky muss natürlich stimmen. Okay. Ähm, so und, und oft weiß ich es halt auch nicht, da kommt eine neue Brennerei, ich fahre dahin, versuche die zu begeistern und versuche auch ein Bild von der Brennerei zu kriegen. Ähm, so, weil man wird natürlich ausgefragt, wer seid ihr, was macht ihr und wie und hier und da und da. Und man sagt dann auch, Moment, ich will jetzt auch mal ein paar Fragen stellen. So nett, auch damit die das Gefühl haben, okay, die nehmen nicht jeden. So, und äh, dann habe ich natürlich auch meine Fragen. So, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll das in zehn Jahren aussehen? Wie stellt ihr euch vor, äh, Fassmanagement, Anteile? Macht ihr Pietet, macht ihr dies? Oft ist dann so, ja, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Da schauen wir mal. Also, das kommt auch dazu. <lacht> ja, genau. Ja. So, und dann, äh, ja, man kommt eins zum anderen. Manchmal ist dann auch ein bisschen Funkstille und irgendwann melde ich mich dann später nochmal so, wie sieht es denn aus oder so. Ähm, das ist komplett unterschiedlich. Komplett. Ja, ja das ist ja interessant, ja, wenn man das immer so mitbekommt. Wir hatten vorhin mal kurz äh, vorher schon ein bisschen äh, gesprochen, zum Beispiel über die Preisentwicklung bei, äh, bei Klenturit, ne? Ähm, wo ihr die ihr auch übernommen hättet, aber eigentlich muss man dann sagen, so schlimm war es jetzt nicht, dass halt ihr nicht der Hauptimporteur seid. Ne? Ich, ich war vor Ort und habe da Gespräche geführt, aber ich habe schon gemerkt während des Gesprächs, okay, da, da, das ist schon in trockenen Tüchern. Wir haben uns da noch okay. anstandshalber ja. rumgeführt. Okay, ja, ja. So, das war eigentlich schon erledigt, die, ja. die Geschichte. Ja. 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 Gut. Naja, das, das kann natürlich sein. Man, man muss es auch verstehen, weil die wollen sich ja die, die äh, Sachen offen halten, wenn sie sagen, und vielleicht, wenn sich was ändert, ist gut, wenn wir andere Kontakte haben. Na? Ja, aber tja, und du bist so oft in Schottland, du hast äh, immer ein halbes Jahr dort gewohnt, musstest dann wieder zurück. Ja, genau. Und, und jetzt irgendwie wirst du komplett nach Schottland gehen. Ja, genau. Also, um mal ein bisschen weiter auszuholen, ja, wie gesagt, früher war ich auch einfach Genießer, habe dann irgendwann Videos gemacht, da war ich dann, ja, veröffentlicht hatte ich gucken, ein bisschen unter 1000. Ein paar mehr hatte ich noch im Kasten, ich habe dann aufgehört, weil ich dann zu Kirsch gekommen bin. Ein bisschen vorher habe ich noch das Forum Fassstark.de eröffnet, wer das kennt. Ähm, das, da bin ich raus. Äh, dann, dann beim äh, Bloggen oder beim Vloggen äh, habe ich dann auch aufgehört, weil es ist, ja, was heißt, es lag am Kirsch und auch nicht. Ähm, teilweise war es halt, ich habe dir vorhin schon erzählt, so, also ich wollte halt nicht irgendwelche Sachen von, von Kirsch jetzt zerreißen, nächsten Tag zur Arbeit gehen, das ist natürlich Murks. Ja. So, ich. Ja. Alternativ wäre dann lieber geblieben, dass ich alles von Kirsch über den grünen Klee lobe. Das wollte ich auch nicht, weil ich war mal ehrlich in den Videos. habe ich gesagt, mache ich nur noch die anderen Sachen. So, Aber wenn ich dann irgendein Whisky habe, der mir nicht gefällt äh, und ich sage dann was Schlechtes und am nächsten Tag äh, rufe ich den an, vielleicht auch noch mit dem zu tun, weil wir da auch ja, beim Kunden, genau, Konkurrenten genau. was ja. einkaufen oder was weiß ich. Ich habe gesagt, komm, lass es bleiben. Ähm, so und äh, ja, nee, dann ging es jetzt zu Kirsch eine Zeit lang und da ist der Weg zur Signatur nicht weiter. Ich habe gesagt, äh, ja, will mich da verändern. Wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng mit dem zusammen. Und dann haben wir gesagt, okay, überlegen wir mal, wie das, wie das werden kann oder wie das aussehen kann. Und äh, ja, dann war ich erst mal zwei Monate im letzten Jahr da, also generell in Schottland. Ja, ob mir das Leben da auch so gefällt, weil sonst hat man immer diesen Urlaubsflavor und so ein bisschen ja, Hype ja, dann auch dabei. Genau, ja. <lacht> Urlaub ist ja nie wie Arbeit. Ja, ja, genau, genau, ja genau, genau, genau. So, deswegen war ich dieses Jahr jetzt noch mal äh, ein halbes Jahr da. Man darf ohne Visum ein halbes Jahr da sein und war dann auch tatsächlich direkt bei Signatory äh, mit Einblick in alles und äh, ja, die können halt einen gebrauchen, weil es eine Two-Man-Show das ist halt Andrew Symington und das ist der, die weitere Person und so und äh, der das wird nächstes Jahr 70 so und ja. Das ist ja dann schon 70, das ist auch. ja, naja. Da merkt man auch, dass man, wie lange man selber schon im Whisky-Business ist. Oder, also mit, mit Whisky beschäftigt. Du, du im Business, aber ich mit Whisky beschäftige. Wenn ich meine Anfangszeiten erinnere, da habe ich Andrew Simington auch schon mal gesehen, 2006, wo ich das erste Mal dort war, die ersten Berührungen hatte. Und das ist ja jetzt mittlerweile dann auch schon, wie viel ist das, 16 Jahre her. Ne? Ja, das ist schon wirklich auch eine lange Zeit. 
Und ja, seit 75 Jahren sagt er, aber damals, weiß ich, 50, dann wäre er ja klar, jetzt Richtung 70 oder so. Ja, ja? Nein, du hast noch, das ist noch einiges, einiges günstiger, ja. einiges, einiges jünger. Ähm, so, der, also der, der macht auf jeden Fall noch und der ja. hat auch noch Bock und äh, so, also der, der wird mir noch erhalten bleiben. Das ist auch gut, wenn ich da nicht komplett ins kalte Wasser gesetzt werde und <lacht> habe da keinen mehr, der sich auskennt. Ähm, nee, also das, das äh, ja, aber das, das. Und der Nachwuchs steigt dann auch wieder ein? Ist das abzusehen? Wie alt sind die eigentlich jetzt? Äh, der Ältere ist gerade 18 geworden. Ach so. so und äh, da weiß man jetzt gerade nicht, also es wird erstmal Studium, dann noch hier ah, ja, und da. Genau, ja. ähm, so, also das wird auf jeden Fall noch dauern. Deswegen also direkt okay. da Simon zu Simon Übergang ist genau. zumindest jetzt noch nicht. Weil wir haben vorhin schon ein bisschen philosophiert wegen Billy Walker, der ist ja auch äh, in hohem Alter. Ob der Sohn vielleicht da mal Lust hat, mit einzusteigen und ähm, du kennst ihn ja etwas genauer, du weißt also, dass er zwar sich gerne mit Whisky beschäftigt, aber vielleicht nicht unbedingt eine Destille führen will, sondern richtig arbeiten will oder fast oben nehmen will und was ich was alles und du brauchst vielleicht. Also, also ich kenne ich kenn Billy, kenne ich, aber Alistair kenne ich nicht. So, Ach so. Über ihn habe ich halt nur gehört, dass, das er halt, gehört. Ah, genau, okay. dass er halt Bock hat auf Lagerhaus, auf Fässer und rumprobieren und ähm, ja, will sich nicht auf den Lorbeeren seines Vaters ausruhen und äh, so, er hat halt wirklich Bock auf Warehouse. Viele fragen sich danach, wie kann man denn nur im Warehouse und dann macht sie dreckig und tralala, so er hat aber richtig Bock tatsächlich, sich mit dem Whisky auseinanderzusetzen. Ähm, so, wenn das sein Traum ist, den kann er umsetzen, was, was will man mehr? Genau, also wenn das jetzt mit seinen Abfüllungen hier mit den Infrared Flyers, wo ich ja schon einige Videos gemacht habe, ähm, sind ja sehr gute Abfüllungen dabei rausgekommen. Vor kurzem hatten wir erst einen Diensten äh, mit Sutan Finish, also das Ding ist äh, sowas von klasse. Ich weiß gar nicht, ob wir heute noch dazu kommen. Ich habe dir ja schon so viel hergestellt, ja. ähm, ob das noch was wird. Ähm, ja, aber eine ganz schöne Geschichte. Ich tue jetzt mal die Flaschen weg, wo du auch mit verantwortlich warst für die Auswahl. Äh, ist zum Beispiel einen äh, Whisky, den ich dieses Jahr entdeckt habe, ähm, den ich aber schon seit zwei Jahren hier auf meinem auf dem Schirm habe. Und zwar habe ich da Bekannte, die eben 2019 die Distillerie Etra Dauer besucht haben und das ist ja dann der, die, da kommen ja die Abfüllungen her, straight from the cast mit diesen wunderschönen Holzkasten, da habe ich hier noch einen Bellachin, der mir auch sehr gut gefallen hat und der hat einen Finish von einem Wein, den ich vorher noch nie gehört habe und den hatte ich, das Foto hatte ich immer im Hinterkopf, falls ich mal einen Finish davon bekomme, würde ich das unbedingt kaufen. Jetzt kam der zufällig, Barbaresco nennt er sich, Barbaresco ist ein italienischer Rotwein, ähnlich wie Barolo, also im Nachbargebiet ist es, und da schreiben sich natürlich, welcher der bessere Wein ist, ähm, ganz total trockener, ich habe die Flasche auch da, wir haben das im Tasting noch nicht gehabt, und den habt ihr gefunden, als ihr bei Signatory aufgeräumt habt, noch ein bisschen im Lager, Genau, ne? genau also da sind wir... Ich schenke dir mal ein, kann ich ja, mit? Ja, natürlich. Weil wir haben ja frische Gläser, komm. Ja, nee, also da... <lacht> Ist sehr oft, äh, auch schon bevor ich da war, war es immer, ja, wir haben keinen Platz und so, müssen wir warten hier mit und tralala so und dann sind wir mal durchgegangen und haben halt zum Beispiel auch den gefunden. Ähm, du hattest eben noch im Regal hier in Whitlaw, den hatten wir da auch gefunden, der ist auch nicht gerade frisch abgefüllt. Ja, ähm, genau. So und <lacht> da hatten wir auch noch einen Tradorer Burgen Cars gefunden, auch der schon letztes Jahr oder so für wen auch immer abgefüllt wurde. Da äh, haben wir gesagt, komm, nehmen wir für Deutschland. Äh, dann haben wir da noch ganze Fässer fertig abgefüllt, ohne Label gefunden. Was ich erzählt habe, das ist dann auch ein Whitlaw, der kommt jetzt auch demnächst. Ähm, so, wurde eigentlich für ein anderes Land abgefüllt, die haben den da nicht abgenommen. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich vergessen wurde oder ab, abgelehnt oder wie auch immer. Sondern haben gesagt, komm, wie lange soll es hier noch rumstehen? Auch andere Anschluss filtert von 2020 oder so. Wie lange soll es noch rumstehen? Komm, nehmen wir, nehmen wir. Also für mich war das ein, ein Glück, dass ich das äh, auf der Seite gefunden habe bei Cash. Und... Gott sei Dank waren nicht viele gleich so, ähm, oder wussten mit der, mit der Abfüllung auch nichts anzufangen. Ich habe die halt schon länger auf dem Schirm gehabt, wollte eigentlich, ich habe dann erstmal eine, eine Kiste geordert, wollte die eigentlich auch verkaufen, hatte die auch den einen oder anderen, der die WhatsApp von mir bekommt, ähm, hat die mit angeboten und ähm, konnte jetzt aber nicht mehr nachordern und deswegen nehme ich die nur noch jetzt für Tastings, weil das ist so eine wunderschöne Geschichte, da kannst du eben den, den Wein dazu zeigen und das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Also ja. das kannst du, kannst du immer Wein dazu zeigen, aber die ist absolut außergewöhnlich, weil Barbaresco äh, wüsste ich nicht irgendeine andere Destillerie, die eine Abfüllung hat mit Barbaresco. Ne? Nee. Und äh, der Andrew Simming hat da irgendwann die Fässer da besorgt und muss ich sagen, eine schöne Geschichte. Also das äh, überraschend gut. Ich dachte immer, das ist eine Destillerie only und ähm, 
Eventuell gibt es sie sogar online noch im, äh, im Shop bei, bei Edra Dauer. Da stand jedenfalls der Link, war jedenfalls noch in der Whisky Base. Aber ob die jetzt noch vor Ort noch welche haben, wo sie liefern können, weiß ich nicht. Es kann ja. sein, dass er sich da 10 Cases von behalten hat und mhm. wieder über den Shop gehen. Okay. Kann, kann gut sein. Aber das ist jetzt mal eine Abfüllung. Tja, da gab es ja auch die Gerüchte mit den, äh, mit den Kästen. Äh, oder generell, äh, wie sieht es denn aus mit ähm, Material, Nachschub? Ähm, bei Flaschen, bei Verpackungen, da gibt es ja die unterschiedlichsten Stories. Bei Springbank zum Beispiel macht man gar keine Verpackungen mehr dazu, <lacht> sondern nur noch die reinen Flaschen. Für mich, ich habe das schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt, für mich ist ja Whisky wirklich auch ein Luxusgut und die ersten Berührungen, die ich mit Whisky hatte, waren, auch wenn es schlimm für dich war, war eine besondere Verpackung. <lacht> also ich finde es schade, wenn man Whisky jetzt nur noch auf die Flaschen ähm, reduzieren. Dir macht es nicht ganz so viel aus, weil du bist ja auch der Sample-Schnüffler gewesen. Du hast einfach die Samples und dann hast du den bisschen zerlegt. Für mich gehört immer noch ein bisschen mehr drumherum, aber du bist ja nicht abgeneigt, wenn es gut verpackt ist. Ja, Na? absolut nicht. Ja? Ich, hätte, ich hätte nur keine tausend Videos machen können, wenn ich mir alles großflaschen ja, würde. Ja, und ich genau, war halt zu genau. neugierig. Und ich wollte alles sofort probieren. Und ja, ist auch Fluch und Segen gewesen. Teilweise denke ich mir, komm, hättest du dir Zeit gelassen, dann wäre es noch viel mehr spannend gewesen. Auf der anderen Seite denke ich mir, was ich damals alles probiert habe, hätte ich damit gewartet, das hätte ich mir heute nicht mehr leisten können. Ja. Allein die Japaner, was weiß ich, das ja, war ja, ja. zu der Zeit, was weiß ich, was auch immer. Yamazaki, das hat geschmissen und tralala und heute kriegst du nicht mal teuer. <lacht> nee, das stimmt. Ja, und solche Geschichten. Also das Aber wie gesagt, auf die Frage zurückzukommen, was hast du, hast du einen Einblick oder hast du ein Gefühl dafür, wie es generell mit der Materialversorgung aussieht? Das ist katastrophal. Wirklich? Das ist wirklich also, katastrophal, okay. ja. Also mal fehlen die Kapseln, mal fehlen die Korken. Ähm, hat der eine oder andere vielleicht auch schon gesehen, es gab von Signatory Anschnittfilter. Normalerweise haben die silberne Kapseln und dann auch mit Signatory Logo drauf. Aber die waren nicht zu kriegen. Die waren nicht zu kriegen und ja, man könnte liefern, ja, wissen wir auch nicht. Ähm, so, dann haben sie halt normale silberne genommen. So, und weil dann natürlich die Leute denken würden, oh, ist das ein Fake, wenn sie es vielleicht noch irgendwo sehen oder was weiß ich, war da extra hinten noch ein Aufkleber drauf, äh, was weiß ich, lieber Genießer, sachgemäß. Es sind keine original signature kapseln drauf wegen Beschaffungsproblemen. Da okay, da. okay. So, aber das ist so oft mal, mal fehlen die, allein die, die Cases, sage ich mal, wo dann die sechs Flaschen drin sind, die fehlen. Manchmal sind Korken nicht lieferbar, manchmal sind Kapseln nicht lieferbar. Das ist so, und es sind halt so viele Variablen von, von China. Hat jetzt, ist jetzt der Lieferant für die Cast Strength Tins, also die, die Blechtuben, mhm. abgesprungen und dann, ja, was Aha, ist, okay. ist mehr Geld oder was weiß ich, oder was ist los? Nö, nö. Wir machen jetzt für China, wir machen jetzt nicht mehr für Europa. Aha, ja. okay. Frag mich nicht, woran das jetzt, wo die Motivation ja, herkommt. Ja, ja. So, da musste jetzt auch erstmal ein neuer neue Lieferant gefunden werden. So, die sehen jetzt wieder einen Tick anders aus, wenn man genau hinguckt. Ja, ja, ja. So, aber das sind halt die Sachen, mit denen man sich halt, halt rumzuklagen hat. <lacht> nee, aber generell, man kann noch froh sein, glaube ich, an Signatories Stelle, dass die halt viel diese, diese Standardflasche halt haben. So, ja. und manche nennen es standard toy round flasche manche sagen standard liquor bottle So, die kriegst du noch halbwegs gut. Hast du jetzt irgendwelche Sachen wie, was weiß ich, Glenn wird hier jetzt mit, mit dem Coin da drin oder so, was jetzt ein genau, ja. bottle ja, ist oder genau, so, was, was etwa da auch ja. hat. Für oder, die, oder die geschwungenen von, von Old Palme, wenn ich die gerade sehe. Genau, ja. genau. So, äh, so was ist es. So was, was die halt exklusiv haben. Ja. Also entweder hast du da Glück oder wenn du Pech hast, dann hast du aber richtig Pech. <lacht> so, weil wenn du davon nichts nachkriegst, gerade als kleiner Abnehmer, mhm. so, da ist ein, ein Gelände, wird natürlich mehr Flaschen von dem Lieferanten. Ja, ja. So, und da wird sich dann mal eher drum gekümmert. Aber nee, ins, insgesamt ist es absolut immer noch eine Katastrophe. Man hat es immer auf Corona und Suezkanal oder was weiß ich geschoben, so, aber das, das hört dann halt nicht auf. Okay. Also überall auch äh, Fachkräftemangel vielleicht. <lacht> Oder, oder Leute, obwohl, nee, eigentlich, ich hatte vor kurzem bei den News, hatte ich mit drin, die Acheo ist ja auch dazu übergegangen, äh, dass die jetzt äh, keine Verpackungen mehr äh, nehmen wollen, irgendwie und auf dem Umweltgedanken, was jetzt eigentlich bei einer äh, Pappverpackung für mich ein bisschen Quatsch ist. Ne? Also recycelt ist. Äh, das ja. ist recycelbar und es schützt ja auch die Flasche beim Transport. Also das ist ja auch wieder nicht von der Hand zu weisen. Äh, denn ich hatte ja schon mal Lieferungen gehabt, da habe ich schon auch euch erzählt, ähm, da kam halt leider die ähm, äh, Springbank-Flasche, die war halt leider kaputt. Ne? Und wenn da noch ein Karton rum gewesen wäre, hätte es vielleicht ein bisschen mehr ja. ausgehalten, also schade. Äh, und so generell mit den Fässern, da hört man ja auch immer verschiedene Sachen, die Fässer werden zu teuer, sind kaum zu bekommen, sind 
äh, alles nur noch ähm, Sherry seasoned, äh, ne, die also nur speziell äh, mit, mit Sherry kurz befüllt sind, vielleicht für ein, zwei Jahre äh, oder vielleicht für kürzer, ich weiß nicht, wie lange. Also das ist Season befüllt. ist also bei, bei Signaturen in der Dose jetzt auch Season 12 hier, Season 20 hier. Okay. So, und, äh, aber das, das ist auch kein großes Geheimnis. Also, wir hatten nochmal eine Broschüre, What Makes the Whiskey von Gordon McPhail. Da steht auch drauf, nach deren Einschätzung ist. 1% der Sherry Fässer auf dem Markt ist nicht seasoned. Weißt du, was gibt es einfach nicht mehr? Ach so, also. So, das, diese ganz alten Sherry Fässer, ja, wo das genau. 100 Jahre lang drin lag oder so. Ja, wenn da irgendjemand mal seinen Solera neu bauen will und das die alten Fässer abgibt, ja, dann hat er halt ein paar. So, aber was ist das gesehen auf die Whisky-Industrie? Ja, genau. Also das ist, das die braucht ja Massenabfässer. Das ist, genau, das ja. sind Tropfen aus, auf dem heißen Stein. Also, selbst in der Kellen schreiben auch rauf, hier alles season. Du kriegst nichts anderes mehr. Du kriegst nichts anderes. Aber, aber Fässer gibt es noch, oder? Oder gibt's da auch Mangel? ist das auch Mangel? Ja, die haben jetzt äh, irgendwelche neuen Vorschriften, dass die halt, wenn die Fässer ins Land holen wollen, also mit Sherry dürfen die sowieso nicht mehr geliefert werden, schon lange nicht mehr so, aber dass die halt auch, äh, wenn die Fässer importieren, dass die halt nochmal, weil es jetzt Lebensmittelkontrollen, bla, irgendwie so ein Kram ist, seit Brexit müssen die auch nochmal extra überprüft werden und da irgendwelche Abstriche gemacht werden und, und, und was das alles rauszögert okay, okay. und teurer macht und mhm. ja, also wo das alles endet, also ich denke mal, ja, das ist... Naja, aber wollen wir den mal kurz äh, äh, probieren auch und dann, ne? wir, wir reden immer viel, ne? Slange, du hast ihn ja nur ausgesucht und immer noch nicht probiert. Den, den habe ich noch nicht mal ausgesucht, der, der Ach so, den hast du nur mit entdeckt. Ja. Den, genau, den ja. haben wir entdeckt, ja. probiert habe ich noch nicht, tatsächlich. Ja. Ja, hat aber eine angenehme Nase, rund, ich würde sagen warm, in meinem Vokabular. Ähm, bin irgendwann dazu übergegangen, dass ich die Whiskys eher nicht was, was ich finde, bespreche. Also jetzt, was weiß ich, Trüffel und Nüsse und Tralala. Ja, okay. Sondern eher, es ist wichtiger, wie, es wirkt er voll, wirkt er rund. Ähm, also in der Nase war er jetzt noch gar nicht so kräftig, hat aber schon die Anklänge von, äh, für mich von roten Beeren so ein bisschen gehabt. Auf jeden Fall, ja. Und... Äh, Vielleicht so ganz klein, ein bisschen Johannisbeer, aber ich habe jetzt natürlich schon getrunken. Äh, da kommt er natürlich voll rüber mit den 60,6 hat er, glaube ich. Äh, ja, 60,6 Prozent. Ähm, wunderbar, aber ist nicht so, dass er jetzt brennt und sagt, dass, er unang äh, dass es unangenehm wird. Ja. Also die, die Alkoholnode ist wirklich gut eingebunden. Gut eingebunden. Und du kannst ja noch mal kurz sagen, wie er schmeckt. Ich hole mal jetzt noch einen Tropfen Wasser, weil das habe ich leider vergessen. Ja, vielleicht sagst du schnell noch nicht. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Oder schneiden wir es raus. Nö, alles gut. Mal raus. Ja. Also was mir entgegenkommt, ist äh, eine dicke Honignote. Wie gesagt, wirkt warm auf mich. Eine nussige Note. Rotweinnote, rote Trauben. Ich finde ihn ein bisschen trocken. Minimal trocken finde ich ihn. Ja. Schön, aber es ist, äh, ich glaube, der muss auch ein bisschen stehen oder verträgt ein bisschen Wasser. Ich glaube, der braucht Zeit, um sich zu öffnen. Also für mich ist das gerade ein, ein dicker Knoten, den ich, wo ich glaube ich lange brauchen würde, um den zu. Ja, das stimmt. <lacht> das ist einer, der braucht ein bisschen Zeit. Aber ich meine, der war ja schon länger äh, in, okay. in, der, in der Flasche so ein bisschen offen. Ne? Mhm. Mach, mach selber, ja. wie viel du Wasser denkst. Aber der macht natürlich mit Wasser erst richtig auf. Das stimmt. Ich habe den ja schon im Tasting gehabt. Aber diese, diese Johannisbeernode oder diese leichte Himbeernode, die habe ich im Geschmack jetzt auch gefunden. Und zwar, diese Himbeernode hatte ich jetzt eher, äh, da gibt es so gefriergetrocknete Himbeeren, da gibt es in, in Tüte zum Naschen oder so. Ja. Oder? Also da, das hatte ich eher jetzt so im Geschmack. Vielleicht, wenn man auch jetzt zum verlängerten Abgang irgendwas mit Holz und dann auch wirklich wie so eine Waldbeermarmelade, wo so genau, genau. alles mögliche ja, drin ist. Ja. Und nicht so... Äh, Überragend süß, muss ich sagen. Das ist mir, äh, gefällt mir ganz gut. Hängt damit zusammen, der Wein ist auch ein relativ trockener Wein. Also, ich habe immer ne? schon gesagt, da kommen ja Tom vor, weil ich habe mit Wein null aus, also wirklich null. Mhm. <lacht> Obwohl jetzt mit Wasser, hast du schon probiert, mhm. mit Wasser kommt er jetzt, aber kommt er, wird das süßer. Also finde ich jetzt. Oder bis vorhin ausgeblendet, aber im Moment. Äh, ziemlich. Ich fand vorher, was man Süßes hatte, war eher Honig oder war mhm. Karamell oder so. Und jetzt ist es halt das Fruchtige, die Süße davon ist mehr im Vordergrund jetzt. Also wirklich. Deswegen, ich hatte den, ich war wirklich so neugierig, aber dummerweise habe ich, wie gesagt, nur eine Kiste bestellt und habe gedacht, nee, warte erstmal ab, weil, wie gesagt, die Flasche ist auch nicht billig, die hat äh, äh, 
Die kostet irgendwie 90 Euro dann im Verkauf. Oder 95 oder so in der Drehe. Ähm, und müsst ihr mal sehen, halbe Liter, ne? aber straight from the cask. Ähm, man kann also mit Wasser hier da wirklich schön spielen. Aber ich habe gedacht, probier es trotzdem erstmal, weil es ist ein Wein, den du nicht kennst. Und jetzt kommt so eine leichte Kaffeenote zum Schluss, oder? So, 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 so Kakao. Ich auch irgendwie, ja, Kakao ja, oder Kakao Kaffee. mehr. Ja, genau. So also während sprechen, habe ich jetzt gleich gemerkt. Jedenfalls habe ich gedacht, komm, der war die ganze Zeit verfügbar. Und ähm, ich habe eine Kiste bestellt und habe den probiert und wollte dann gleich sofort, nachdem er mir geschmeckt hat, sofort wieder eine Kiste, noch eine Kiste nachordern. War nicht mehr möglich, war alles weg. Ja, und das ist der Grund, warum ich den jetzt nicht großartig verkaufe, sondern einfach in verschiedenen Tastings hier, denke ich mal, vorstellen werde. Denn das ist wirklich eine außergewöhnliche äh, Weinreifung, die ich vorher noch nie gesehen habe. Du hast es auch noch nie gesehen, oder? Nee, also, also ich wusste, dass es irgendwelche Barbarescos gibt. Ja. Äh, wie gesagt, die Liste, wovon ich vorhin erzählt habe, mit den Finish und Ja. Da ich da mal erstellt und da, da ist mir der Begriff schon mal untergekommen. Ich hätte jetzt aber auch nicht gewusst, ob das jetzt ein Einwand oder irgendwas anderes ist. So, aber wie gesagt, ich hätte auch nicht sagen können, was das jetzt für ein Wein ist, woher der kommt und, und, und. kenne ich überhaupt nicht. Aber ich dachte, wir hatten vorhin von, von der schottischen äh, Eile gesprochen. Genau, aber in der ja, Liste da war das so, okay, 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 ja. alles mit ja. drin, muss man reinkommen. Ja. Okay. <lacht> ja. ja, wir hatten mich vorhin über die schottische Eiche gesprochen, weil ich mich gewundert habe. Ähm, es gibt ja gar nicht so viele Eichen in Schottland, wo man dann Fässer draus machen kann. Was das für, eine, für ein Finish ist oder wie das schmeckt. Aber ehrlich gesagt habe ich die Flasche auch noch zu von Glen Allergy. Ja. Und da sind wir ja beim, beim, äh, beim Erzählen auf, auf schöne Sachen gekommen. Ähm, ich habe ja auch gesagt, oh, das finde ich ja geil, was der Billy Walker macht mit dem QW. <lacht> Und äh, ihr kennt es sicherlich, die Cuvée, ich habe bestimmt schon, ja, ich, ich will euch ja immer nicht nerven mit einer Destillerie, aber ich meine, der Billy Walker macht schöne Sachen. Ich glaube, ich habe das erste damals probiert und da, die Nachfolger, äh, die waren auch alle gut. Und dann sagst du noch, ja, der mit dem Cuvée, das war so eine Idee, aber die von dir stammt. Ja, ja also das Cuvée gibt es auch nur in Deutschland, das gibt es in keinem anderen Ländern. Ah, okay. Das ist exklusiv ja. für uns und das ist so eine Sache, mit dem gehe ich äh, allen Leuten oder allen Brennereien, äh, mit denen wir arbeiten, auf den Keks. Äh, wir hatten zwei oder drei äh, auch Edra Dauer Cuvées schon, wo dann halt auch Bordeaux mit Sherry oder irgendwas. Äh, genau, weil Edra Dauer, das war, aber da war Edra Dauer Bellechin? Nee, nee, das war bei Edra Dauer. Edra Dauer äh, okay. Bellechin, dieses Cuvée, das, das ist von Singatorelli und das gab es halt schon, schon okay. länger, also von Edra Dauer Brennerei, wenn man so will. Ja. So, das, das gab es schon länger. Äh, bei mir ist, es gab mal früher vom, wie hieß das, Tabakhaus Bonn? Bonner ja, 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 ja. Da gab es so eine, ich weiß auch 05 oder 035, da gab es einen Bonner. Bordeaux Sherry, Bordeaux oder Rose war es, glaube ich. Ja, ja. Und den fand ich so genial, den finde ich bis heute total genial. Ich habe ja, auch eine ja, Flasche von, ja, die ja. werde ich irgendwann für die Rente. Ja, die haben auch so diese, diese getrunkenen Flaschen gehabt, oder? Ja, genau, so kleinere. Ja, also so. Genau. Und ähm, der hat mich so, und seitdem, ja. ich habe etwa Dauer damit ge genervt, dass sie sowas machen. Wir hatten äh, von, von Legic Signatory Cuvées, das ist daraus entstanden. Ja, und natürlich habe ich dann ehrlich auch damit zu Tode genervt, bis ja. wir bis okay. ja gesagt haben, okay, okay, machen wir. So, und die Idee war halt zuerst immer irgendein Rotwein mit irgendeinem Sherry. So, und irgendwann ging es dann halt weiter. Ja, habt ihr nicht mal Lust, da noch einen Jaucher mit reinzuhauen und dann noch dies und falala. Genau. Also ja. der letzte ist aber <lacht> top. Und zwar PX, Madeira und Port. Weil nur Port, bin ich ja mal ein bisschen zurückgehalten beim Kauf, aber PX, Madeira und Port, diese Mischung ist wirklich geil. Ja. Also ich habe kein Video davon gemacht, weiß ich, aber, aber probiert habe ich den ja schon. Und äh, muss ich sagen, das ist eine äh, äh, wunderschöne Geschichte. Also da, ja. Ja, das kommt halt, wenn man Samples fast oben kriegt und dann hinterher nochmal ein bisschen rumspielt. Ja? Was, wie schmeckt das denn zusammen? Und also du hast auch selber <lacht> geblendet immer, ne? Ja, ja. ja, ja. So, und äh, teilweise jetzt der zum Beispiel, der kam äh, von Genelfi, da haben wir gesagt, okay, wir wollen mal wieder ein äh, QW machen. Und dann haben die gesagt, ja, wisst ihr was, wir schicken euch einfach mal was und dann, dann schaut ihr mal, was, was passiert. So, und dann können wir immer noch ja oder nein sagen, ja, dann kann das wirklich sein. Ja, das ja, Ding ist bitte, genial. Bitte alles empfehlen. Ja, das stimmt, das, war, das Ding ist genial. Ja, da habe ich nämlich auch immer Bekannte in, in Holland, weil der, der ist ja speziell für Kirsch oder speziell für Germany. Germany. Da muss ich immer gucken. Ja, aber Kirsch, Kirsch, Kirsch und dann natürlich ja. Germany. Ist ja im Endeffekt dasselbe dann, ne? Ja, ja ich weiß, vielleicht ja. kann man das mal äh, erklären. Die Brennereien gehen immer so vor, die liefern nicht an jeden Whisky-Shop in Deutschland, die suchen sich einen Importeur und der macht das dann für das ganze Land. So, also wenn jetzt... Whisky Evening äh, bei Glen Ellery direkt anruft und sagt, ich hätte gerne so und so viel, dann sagen die, ja, dann wende ich mal an Kirsch, die machen das für uns in Deutschland. Genau, ja. So, und daher ist Kirsch Deutschland. 
Ja, wo hatte ich ja früher mal die Idee, äh, als bei äh, Kammercash, äh, als Importeur von Ben Riach, als es noch möglich war mit den Single Cars damals, ähm, aber das war mir damals schon immer zu viel, weil, wie gesagt, wenn ich in so ein ganzes Fass habe und äh, habe da, was ich, äh, selbst 400 Flaschen, also ich selber, wie soll ich die am Mann kriegen? Das ist für mich einfach Wahnsinn. Deswegen, äh, das hatte ich in einem anderen Video schon mal erzählt, dass ich gesagt habe, also ich werde äh, keine eigene Abfüllung machen, das ist äh, Blödsinn. Ich, ich freue mich, wenn andere auf die Ideen kommen und äh, wie du jetzt und sagst, äh, wir haben da wunderschöne Sachen für Deutschland und ich kriege davon bar ab. Ähm, das ist ja immer wunderbar. Ja. ja. Also ist ja, mir ist ja lieber, wir haben Abfüllungen, äh, wo wir was davon abbekommen, als wenn die so außergewöhnlich sind und äh, ich kann niemandem davon was verkaufen. Ja, das, das ist, auch, dann wie den, ist auch wieder Fluch und Segen ja, mit Single ja. Cast oder so. <lacht> genau. Auch wenn wir die haben, es sind mittlerweile so viele Whisky-Läden, wir schreiben leider rein, eine Flasche pro Kunde. Das ist super schade und wir kriegen auch sehr oft Feedback. Ach, eine Flasche, das jetzt für einen Online-Shop, dass ich da ein Foto gemacht habe und dies gemacht habe und eingestellt ja, ja, und bla bla bla, ja. kommt ja. das, ach, das ist einfach schade. So, wir deswegen, daraus ist die Idee, also eigentlich ist sie vom, vom Singer Tobi Smallbatch, da ist da oben auch noch den, den äh, Ben Nevis stehen, die mit dem äh, orangenen Etikett zum Beispiel, die, ja, die ja, ist ja. zum Beispiel nur entstanden, weil äh, der Seasons immer zu wenig war und wir wollten dann halt mal sagen, komm, wir wollen mal das wirklich jetzt alle was abkriegen, ändern wir den Seasons jetzt, nein, der heißt Single Cast Seasons, das jetzt zu ändern, äh, äh, so, komm, wir machen was Neues, Smallbatch, mal gucken, wie das funktioniert, so. Ich hol's mal schnell, damit ihr wisst, wovon wir reden. Genau, da gab es vor kurzem äh, den Ben Nevis, dann gab es den äh, Glenn Lossi, gab es äh, Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist der 11. oder 12. Und, ja, das, ach so, das steht aber nicht drauf, gell? Ich glaube ja, schon. Habt ihr es nochmal in Hier oben, beim Schwarzen, hier oben haben wir, glaube ich, oder? Weißt du, boah. du hast recht. Ja, da ist ja gut, wenn man mit jemandem von der Firma spricht. Ne? Small Batch Edition, äh, hier war es hinten Nummer 11. Na, und beim genau. 10., ich glaube, das war bei Lächeln, da hatten wir noch ganz leicht, man sieht das kaum, das gleiche Level wie hier, nur dann so ein großes X für eine römische 10, eine römische Zahl. Ah, so, das war so ein kleiner da Ort. muss ich mal schauen, das ist, den habe ich jetzt nicht hier stehen, den habe ich, glaube ich, zu Hause stehen. Und ein Small Batch Car Strength haben wir auch schon gemacht, der war dann hier unten grün, ansonsten genau das gleiche Level. Ja, Mordlach. Mordlach, genau. Ja. Der, der, der war dann. Äh, ja, und der war auch ruck, ruckzuck ausverkauft. Also der äh, war der, ein der geiles ist, Ding. Ja. Der ist auch völlig aus der Reihe getanzt, weil der halt eher hell war, ja. so und aber den haben wir auch probiert, fässer zusammen und das war halt so richtig, richtig Mordlach. Du hast wirklich, du hast die Flasche aufgemacht, eingeschenkt, wenn du da reingerochen hast, das hat sich, hat gerochen wie ein Wien von Tag. Also wirklich Fleisch, wirklich ja, Umami ja. und hey, kommt das, das ist so machen. So geil. Ja. Das stimmt, ja, also der Mordlach, das, das war ein schöner, ja, da, da hast du recht. Ja, so generell von der, von der Preisentwicklung, naja, wird es so weiterhin nach oben gehen, aber wir haben ja viele neue Destillerien und jetzt haben wir die Situation, dass alles teurer wird. Ähm, meinst du oder gibt es vielleicht Tendenzen in, äh, in der Whisky-Industrie, wo man dann sagt, oh, wir müssen aufpassen, vielleicht sind wir wieder so eine Situation wie in den 80er Jahren bei so einem Whisky-Loch. Also ich, ich sag mal, ich sehe es eigentlich nicht. Ich weiß noch, kann mich noch an einen eine Artikel von, vom Atmo Distillery Manager oder so erinnern, dass das auch schon acht Jahre her oder so, der hat auch schon da gewarnt, so, oh, das wird ein bisschen viel, was wir machen und äh, das hört man auch immer wieder, dass da irgendjemand drüber redet. Es kommt drauf an, aus meiner Sicht, inwieweit China äh, oder generell Asien und die USA erobert werden können. Hm. So, weil da ist Scotch halt minimal auf dem Markt, aber da es halt so viele sind äh, und da, die sind halt da extrem präsent, also auch die schon, wie man wie sie alle heißen, hm. ähm, so, und wenn die Märkte sich da so entwickeln, wie man sich das vorstellt, äh, dann glaube ich, kriegen wir sobald kein Loch. Okay. So, aber das, das kommt halt ganz drauf an. Wenn die aber jetzt wenn die ganz normal so kaufen, wie sie bisher jetzt gekauft haben, dann gibt es auch kein Loch. Es wäre jetzt nur, wenn es jetzt äh, abflachen würde, oder? Ich, ich, Na, also ich kann, das ist dann doch nicht ganz so wie eine Das ist so eine Jahren. Sache. Also ähm, ich habe mir selber mal eine Liste gemacht. Ich kenne jetzt auch äh, Scotch Industry Review oder so heißt es in so einem Bücher. Kann man auch kaufen, kostet jetzt meine 50 Euro oder von. Ja. <lacht> Wahnsinnig teuer. Nee, da steht halt immer, das, das kriegen halt die ganzen Brennereien. Und die habe ich jetzt halt auch dabei etwa da gefunden. Und da äh, steht halt drin, ja, die Brennerei hat dann so und so viel ausgebaut. Die hat so und so viel ausgebaut. Und dann habe ich mir eine große Excel-Liste gemacht. Und seit 2005 hat sich die Brennereikapazität bis jetzt verdoppelt. So, und wie viele, was weiß ich, sind gerade noch am Ausbau? Wie viele, was weiß ich, Glenn ja. wird McCann, ja. Glenn Fittich, die haben nochmal um, um 10 Millionen Liter ausgebaut. Jetzt Brennereien, Tinik, Milton darf so ein 10 Millionen Liter machen. Ja, Milton darf? 
Ist ja eine, eine kleine, unscheinbare eigentlich gewesen. Oder besser gesagt, die, die waren nicht offen, glaube ich, gell? Immer. Ja, ich nicht für mich. Ja, ja. Ja, die, die ja aber schon, wie viele produziert haben, weiß ich jetzt ja. gar nicht auswendig, aber stimmt. Die kenne ich nur von Gordon McPhail eigentlich nur. Ich kenne nichts. Ja. Achso, ach so, die, die Abfüllung, ja. ja. Aber Gordon McPhail ja. macht auch eine neue Brennerei. Wie viele neue Brennereien? Ja. Äh, so, da ich halt dafür zuständig bin, die neuen Brennereien von uns zu gewinnen, bin ich immer da am Ball und gucke da auch auf Seiten, wo man eigentlich nichts mit Whisky sucht. Ähm, wo jetzt was Neues entsteht oder so, wo man mal Neuigkeiten kriegt. Also ich glaube, ich habe jetzt an beschlossenen Sachen, ich glaube bei Wiki stehen, oh, lass mich lügen, 120, 130 Brennereien drin. Ich habe so ungefähr 160, 165 Zettel von beschlossenen Sachen plus noch 20, wo man jetzt so eine Gartbreck Sachen oder sowas, ja, weißt ja, du, ja, ja. was sich seit Jahren ja, hält, ja, was ja. aber nichts mehr wird oder ja, vielleicht ja. nichts mehr wird. So, also das ist, da was kommt doch eine ganz schöne Latte. Da also, kommt so viel. Kommt. Ja, es kommt oder das, kommt Gönde. Ja, ja. 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 Und da hältst du aber weiterhin die Ausschau und sagst, okay, das äh, bin ich weiterhin für Kirschter, äh, die Speerspitze. Ich, ich sitze dann ja in Schottland. Ich sitze ja. in Schottland. Und so, wenn, ja. wir, wenn wir die ansprechen oder so, teil, das ist jetzt mal anders. Teilweise, äh, ich habe die per Instagram angesprochen. Loch Lied. <lacht> habe ich per Instagram angeschrieben. So, ich habe die gesehen. Äh, okay, und Bilder und so. Und tada. Ich so, guten Tag. Äh, Durft ihr doch jemand für Deutschland so nach dem Motto? So geht das los, teilweise. Ne? Okay. Manchmal bin ich da auch einfach, ich marschiere da einfach rein. So, manchmal mit Termin, manchmal ohne Termin, manchmal dies, manchmal das. Kennt man dich jetzt schon so äh, äh, vor Ort? Nee, kann, kann man das schon sagen? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dass die jetzt sagen, ah, das ist der von Kirsch oder wie auch immer? Nee, 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 nee. das nicht. Nee. Ja. Also, was weiß ich, die, die mit denen wir arbeiten, da habe ich halt den Kontakt, was weiß ich, die, die kennen halt meinen Namen. So, aber würde die jetzt ein anderer Schotter ansprechen, sag mal, kennst du André Haberecht? Ich habe den Namen glaube ich schon mal gehört, aber ich kenne ihn dazu. Ja, ja, okay. Das ja, vielleicht. Ja, ja. So, aber irgendwelche Brennereien bei bei Tiago oder so, die haben wir nie von mir gehört. Nee, ja, nee. Ja, ja. das ist ja klar. Nee. Ja. ja, aber ich meine, äh, Kirsch ist natürlich auch in den letzten Jahren mächtig gewachsen. Und, was? Ähm, also, und nicht nur beim Whisky, sondern da ist ja alles möglich. Also ich habe es jetzt erst gemerkt, weil ich jetzt eine Firmenfeier mache. Äh, da brauche ich halt mal Info für, für rum. Und äh, da ist ja das Know-how, ist, ist alles da. Also da muss man echt sagen, ist, Ja, also wir ja. haben da Rum-Profis, wir haben Gin-Profis, ja. wir haben Cocktail-Profis, ehemalige Bartender, was weiß ich, der, der Michel Reik von äh, der Druide, von Best Ram, so mit dem war ich auch viel auf äh, in Schottland, Eila, Tralala, hier auch nochmal, wo er dann neu war. Und zwar haben wir auch kommt, fahrt nach Schottland, andere zeige ihm alles, habt eine schöne Zeit, lernt euch kennen und so, ihr werdet noch mehr miteinander zu tun haben. So, ja, ja, genau, und dann, dann, so schön. So, und äh, das ist. Ja, in alle Richtungen erwachsen auf jeden Fall. Ja. ja, wie gesagt, das freut mich, wenn ich da äh, in Zukunft mit dir ab und zu mal äh, schnacken kann über die Entwicklungen, die es da am Whisky-Markt gibt. Ja. Ist ja doch immer interessant. Gibt es eigentlich von dir ähm, eine also Lieblingsdestillerie, habe ich dich schon mal gefragt. Früher war es mal ähm, Lagavulin. Mhm. Ähm, aber was ist jetzt so, die, wenn man die letzten zwei Jahre, was, was war deine Lieblingsabfüllung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, in den letzten zwei Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren, ich habe kaum noch was anderes probiert als Signatory oder Etra Dauer. Ah, so, okay. weil wir kriegen halt fast Proben, ich bin da vor Ort, wir machen was auf, wir haben irgendwas, was weiß ich, für die Kirsch, für die Streams aufgemacht, wir kriegen, was weiß ich, irgendwelche Proben zugeschickt oder holen die da ab oder so, es, es, es bleibt nicht mehr viel, viel, was ich irgendwie außerhalb... Probieren. Oh, okay. So. Ja. Wenn man mal bei Freunden ist, dann hier und da und so, aber alles, wenn ich die, die Top-Abfüllung benennen müsste, das, das sind Signatories. Okay. Garantiert. Ja. Also das ist, das ist die Top Ten komplett. Gut. Ganz ehrlich sagen. So, das, das hört sich jetzt wieder ein bisschen nach Werbung an. <lacht> so, aber wenn du halt so viel probierst, wir haben jetzt auch, kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, vielleicht kennst du die, die Stolchers aus diesen D-Chart, Rechart Fässern. Ja, ja, genau. So, was die in ihrem Alter für eine Aromfülle haben, weil sie aus diesen die Charlie Charles sind halt nochmal ausgekratzt, nochmal krass ausgekugelt, so ja, halt ja. so. Ich weiß nicht, ob es jetzt dieser Alligator Charles oder nochmal drunter irgendwie sowas. Aber hast du ja selbst gesehen, die sind, sind teilweise am Anfang sind die fünf Jahre alt. So, wir haben auch gesagt, nee, nee, das, das wollen wir nicht erfüllen. Nee, nee, probier mal. So, waren wir dann im Warehouse und so. Das ist ja unglaublich. So, und da haben die jetzt halt auch noch andere Sachen reingefüllt und haben auch andere, sie nennen es First Use Hawks Heads und äh, was weiß ich so. Wo ich halt da war, dann so auch gesagt, ja, hier, das ist unsere Fassliste, die, die Fässer haben wir alle. Guck einfach mal durch, was dich interessiert. Ich glaube, da waren 10% Scherte Fässer drauf. Der Rest waren, boah, was das ist, was das ist, hier Weinfässer und vor allem viele, ja, okay, viele Bourbon Cast. Ja. Und da, ich habe es jetzt als Arbeitstitel Exceptional Bourbon Cast Selection, da haben wir dann 5, äh, 6 ausgesucht. Nur Bourbon Casts, weil die absolut genial sind. So, normalerweise denkt man, ja, 
vielleicht kaufe ich mal ab und an einen oder so. Oder das ist halt, es gibt halt so viele und da jetzt den richtigen rauszufinden, ist halt immer schwierig. Ja, ja. So, und aber wenn ich halt so viel probiere, wenn ich den Signatory Ausstoß aussehe, was halt wirklich äh, in Deutschland auf den Markt kommt, hätte ich die alle nicht probiert, dann würde ich ganz andere kaufen. So, da ich die aber probiert habe, dann weiß ich, boah, dann, da wäre ich nicht von ausgegangen, dass jetzt die ah, okay. Flasche so gut ist. Ja. Also da muss man in Zukunft dann immer mal einen Wink geben und sagen, André, den kannst du euch kaufen, der ist es, geil. Es ist und bleibt immer noch, <lacht> es ist und bleibt immer noch Geschmackssache. Ja, klar. Kann ich ja, nicht machen, kann, so, ja. aber es ist, es ist auch wie, wie mit Videoblogs. Du ja. guckst den einen, du guckst den anderen. So, manche guckst du nur wirklich, weil du sagst, okay, das Format gefällt mir nicht und was weiß ich so, aber bei dem finde ich mich halt geschmacklich tatsächlich immer ja, wieder. Ja. Oder bei dem äh, weiß ich, was Pietet angeht, mag, mag ich auch. Wenn der sagt, da ist Rotwein drin, mag er nicht, dann ist das auch für mich nichts und so weiter. So muss man okay, sich halt okay, ja. zusammensuchen. Okay. Und, ja, aber Tipps kann ich dir natürlich geben, klar. <lacht> ja, das ist immer gut, wenn man mal so ein paar Tipps aus der ersten Reihe hat und vielleicht äh, dann drauf warten kann. Ja. ja. Soweit erstmal. Erstmal äh, herzlichen Dank. Und ja, gerne, gerne. wie gesagt, jetzt habe ich dir wenigstens mal auf was Neues einschenken können, obwohl <lacht> ich immer gedacht habe, du kennst alles von äh, Signador oder von Edra Dauer. Ähm, ja, aber schön, dass du den wenigstens auch mal jetzt probieren konntest. Ne? Ja. Tja, Leute, schön, dass ihr reingeschaut habt. Und ich wünsche euch, sucht euch einen schönen Whisky, lehnt euch zurück, genießt das Leben. Hauptsache, ihr bleibt gesund und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, euer André und... Ja, und der andere André auch. Macht's gut. Genau. Habt euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Genau. Ciao. Ciao.